。二零二三年，他不是捅了骨窝窝了，前友任敏颜值拖后腿，被女二、女三甩了几条街，被肖战粉丝隔着屏幕表白，这才拉回一点收视率的玉骨腰。后有龚俊深交体软一推倒，热巴争分夺秒耍流氓，仅靠特效就劝退大半观众的安乐传。如今杨紫主演的《长相思》开播，与程毅主演的《莲花楼》狭路相逢，昔日的沉香 CP 在这个暑期档打起了擂台。值得一提的是，程毅在《莲花楼》中以神医的身份亮相，杨紫更是一出场就村头接生，让影院和严旦如今隔空有了梦幻联动。脱去了白衣飘飘的仙侠服饰，杨子和程毅不约而同地选择了成长型的角色，而两人在剧中也有着不少相似之处。虽然作品刚播出，观众的评价也是褒贬不一，但目前来看，细腻的剧情和丰富的人物性格，显然给了杨子和程毅更多演技发挥的空间，让观众看到了他们的转变。《莲花楼》和《长相思》这两部由知名小说改编的作品，不同于以往谈情说爱的古偶剧，反而以更加宏大的场景，讲述主角历经人生难题后的成长历程。对程毅和杨子来说，是舒适区，也是新挑战。杨子在塑造形象文小六这一街头有一形象的时候，每一个动作都要和导演再三核对，丝毫不见偶像包袱。程毅也开始在作品中使用自己的原声，为了突出江湖气息，一遍又一遍地拍摄打戏，力求打戏流畅有力度。面对转型的瓶颈期，程毅和杨子并没有就此告别古偶，而是不断地尝试。若把二人放一起对比，杨子似乎更胜一筹，而程毅好像不尽如人意，问题百出。本以为首播空降热度榜第一的《莲花楼》，演员阵容强大，特效不出戏，剧情经得起推敲，已经足够吸睛。不红，放在这个暑期档都有些说不过去。没想到打开评论区，反被一水的差评吓到了。因为 IP 输了节奏，武侠小说的男主设定大概有两种，一种是令狐冲、杨过、郭靖、张无忌这种，从刚开始哪哪都弱，在打怪升级的路上逐渐强大，走向人生巅峰的成长型；另一种是楚留香、李寻欢、小十一郎这种，男主是个武功高强的大佬。经历过一次重大事故之后，从此游戏人世间，再写传奇的落魄行。两两对比，前者从弱到强的逆袭剧本，很容易让观众产生共情心理；后者从有到无，无中见有，黑芝麻馅儿白汤圆的反差，就是一个字爽。巧合的是，一部《莲花楼》就集齐了这两种常见的设定。方多病是那个成长型，李相依旧属于后者。化身李莲花之前，他已经是人生赢家了，十五岁成为天下第一高手。十七岁建立四顾门，二十岁问鼎武林盟主，这样的人生绝对担得起“传奇”二字。只可惜高处不胜寒，暗算、背叛、杀戮，一个个后来者想要坐上他的位置，想要超过他，想要把他推下万丈深渊。所以，狄飞生不惜以加害李相宜师兄的方法，把李相宜引来和他一战。面对重重包围，李相宜淡定自如，所以才有了这场在船上厮杀的戏份。本以为一同追害之后，两人还会有什么纠葛，可镜头一转就到了十年后，一代传奇也只存在于说书人的章节中，取而代之的是江湖有一李莲花。再次入世，见仇敌，见挚友，受尽伤害，从头再来。明明知道一切，还能以谈笑风生的姿态看着一切，人设没问题，打戏没问题，有武侠那味儿了。三匹大马拉着的移动城堡，虽然有些匪夷所思，但想想护心里的绿帛基尼，也不是不能接受。角色很好，台播之前就凭着中式恐怖氛围感的预告，吸引了无数网友的目光。可真的点开追剧，才发现上了诚意的当。首先让人诟病的，大概是作为一部探案剧，像和写号一样快的剧情节奏。比如没有一点交代，单凭“十年后”这三个字，男主就完成了从李相依到李莲花的身份转变。比如掐指一算，就知道凶手是谁的外挂，以及了解一个案件的速度。证据呢？细节呢？观众一头雾水，案子就这么完了。编剧给男主的金手指也太大了。其次，除了节奏上的不足，案件的逻辑上也存在漏洞，还被网友抓到了。比如第一个案子里，金身迟早都要换上，道长有必要使用归西功吗？利用琉璃币把黄昏的光投射在洒了金粉的铜币上，最后聚集在道长身上，这才造成了视觉上的金身。眼看着李莲花点破青山掌门当众画金身的秘密，观众却频频吐槽，缺乏说服力。眼看着玉家二小姐置身标箱，迟迟找不到作案人。
男主所谓的查找证据，就是客栈房间里完整保留的不在场证明、皮影戏工具。丫鬟主动开口透露小姐死亡的线索，乍一看合情合理，其实不过是李莲花的猜测罢了。哪有人查案不用靠近尸体，只要看一眼就能知道别人怎么死的？雷声大雨点小，似乎只要把中式恐怖的氛围感渲染到位，证据足够吓人，就抓住了悬疑剧的本质，就能体现李莲花的厉害。殊不知只会适得其反，听着高于其他古装剧的打戏，如果只是打着古装武侠的头衔宣传，还不至于被骂得这么惨。加上“悬疑”两个字，也难怪弹幕上到处都是吐槽。除了不合逻辑的逻辑，草率到令人摸不着头脑的节奏，男主角诚意也成了网友攻击的目标。十条评论有八条都在吐槽男主的，理由也是出奇的一致。一人毁了一部剧，先说台词。之前央视网的一句批评登上了热搜，原声台词是演员的基本功，不要让演员变成演背。按理说，一个科班毕业、入行十二年的老演员，即便是原音出镜，也不会差到哪去。万万没想到，他也被这简简单单几句话戳到了肺管子，扯掉了遮羞布。上一次底线播出时，就有人说过，诚意台词出现了吞字问题。好好的一段话被他分成了好几个小节不说，还让人产生一种有气无力的错觉。《沉香如屑》中虽然有配音，但程一的嘴型就是让人看不到说台词的动静。现代剧还不明显，到了古装剧，他的劣势就更加明显了。自从李相宜下线，李莲花用的就是程一的声音，这一点是加分项不假，同时也有个前提，能听，符合角色设定。男主的身份就注定他是探案的主力军，是镜头的焦点，分配的台词一定是最多的。就像柯南一样，在每个案件结束之后，给其他人、给观众解释真相。可程一的表现却有些差强人意。王娘子变完娘子，掌门变掌门，玉秋霜变玉秋霜，哪个老师教的，哪个学校的？这说话不使劲，嘴也张不开的样子，别说只剩下十年，一年都多了。有了他的衬托，说话字正腔圆的曾舜晞才会成为被夸的那一个。咱就是说，竖起耳朵不看字幕都让人听不清的台词，演员也是时候练练了。再说颜值，以往的古装剧，程毅是这样的，这样的，即便是很难驾驭的白发造型，依旧能在他身上看到仙气飘飘。再看看如今和曾舜晞站在一起，身高不足差点，脸部状态明星差了一点。和其他长相周正的男演员站在一起，程毅肩膀窄，身材单薄的缺点算是彻底暴露了。底线内会，程毅也出现了脸垮的问题，不禁让人怀疑。2020年，凭着《琉璃》中私风一角，从十八线飞升一线顶流的程毅，是不是因为滤镜、美颜开太大了，才让观众产生一种他很帅的错觉？这一点或许从他早期和陈晓站在一起的照片中就能看出来。甚至有网友觉得，程毅的口哨嘴出现之后，看杨洋,洋都顺眼多了。手手吧，程毅之流。其实像程毅这样，十年如一日还在原地踏步，到头来败光自己路人缘的明星不在少数。比如靳东，曾经的他，凭着《伪装者》，凭着《明楼一角》，打开了知名度，是观众鉴定一部剧值不值得冲的标杆，是当之无愧的国剧一哥。可如今，唐晨、陆枫、林少涛。烂剧一个接一个，评分连及格线都没够到，自己也沉醉在精英的人设里，玩着连连看的小游戏。比如刘涛、穆莎、阿朱、白素贞、妈祖、瑶姬。年轻时的他是出了名的古装美人，即便过了三十加，也打破了女演员没戏拍的魔咒，凭着安迪一角迎来了事业第二春。如今算是彻底摆烂了，什么角色都演，什么剧本都接。连带着刘涛也因为角色和演员不贴合，背上了演啥毁啥的标签。老戏骨是如此，年轻的演员也不例外。黄靖瑜常年在演艺圈服兵役，演了十几部戏都不带换的。吴磊不是在征战，就是在征战的路上。热巴从高文到乔晶晶，戏里戏外都在忙着当明星。敢通告，王耀庆不是公司总裁，就是哪个行业的精英，就没演过差钱的角色。至于诚意。出道至今，程毅拍的作品不少，古装剧、仙侠剧更是他的主战场。只因为网友那一句“丝凤吐血太虐了，好喜欢”，于是只要是古装戏，导演都会安排这个镜头。《沉香如屑》《莲花楼》又来了一段，别人在剧里都是忙着谈恋爱，忙着搞事业，唯独程毅忙着在四海八荒、三到六界玩花式吐血。血浆好像不要钱一样。
，观众恨不得集资买三斤猪肝，给鼓楼里的诚意好好补补。虽然被公司力捧，虽然所有的资源、剧本都在向他倾斜，但拍了十多年的戏，台词含糊不清，演技没进步多少，戏路也被困在固定的圈子里，多少让人有些失望。诚意之流也该收手了。作为一个演员，人气高不高，长相好不好看，都是次要的。能被观众认可的，只有作品和角色。